。你没事吧？你需要帮忙吗？能行，你的伤口需要处理，我带你去买药和纱布。走。可能会有点痛，你忍一忍。干嘛呢？怎么可能是他？跟上。在我来这里干什么？恭迎城主。城主，城主，我不是本市人，城主什么意思？办的事怎么样？已经全部办，很好。那我去忙我的事。我们家连洗手间都这么破吗？是啊，丽丽。你干嘛？我连你的名字都不知道，你就……我叫顾应城。这个名字，记住一辈子。你以为干什么？洗个澡。外婆换的，跟我走。到底要干什么呀？一会儿你就知道了。我从来没有来过这种地方，一个人都不认识，好尴尬。没事就好了，嗯。那我们还得待多久啊？而且你看起来很漂亮的样子，我总不能一直在这里生活吧？一会儿没事，我就先走了。我不准你走。各位，跟大家正式介绍一下，这是婉晴，我的救兵恩人，也是我的女人。顾延城，我不喜欢这个场合，让我觉得自己像个灰姑娘。你是不是没有见过像我这样的人？你在拿我寻开心？你觉得做我很好玩是不是？不是啊，顾少，这是你的新欢吗？看来最近换口味了呀。这也不属于我们的圈子吧？我觉得我和你简直是两个世界的人。乖，我在，会保护好你的。我跟大家出去解释，马上回来。来，跟姐姐们说说，你是怎么攀上顾少的呀？我没有攀他，是他自己在。不用说，我们都懂。对对对，不就是床上那点事儿吗？我们都懂。他
不过看来不少这个口味啊，天天换，看来也是喜欢新鲜感。顾少的未婚妻竟然来了！天哪，这不是大明星秋林吗？他竟然是顾少的未婚妻。嗯、不好意思，别看他这样，还是顾少带来的呢。他带来各种各样的姑娘，不会穿高跟鞋的。嗯小童就早点回去吧。我真是被他那张脸迷得心窍，花心大萝卜。你好久没家，家人，还有公司，什么死地？听到没有？这最轻的知道。最轻的知道刚才要不是我阻止你，你是不是要杀了你？那不是，我只是给他个教训。我就是来旅游的，突然碰到你，你还……现在你带我回来，我都没有见过这样的地方。现在你见过了。现在发生太多事了，我想回家。从今天起，你就是我的女人，我会给你任何你想要的东西。可是我不想要，我就想过普通的生活。不行，告诉我，不行。哪有人这么问的？这样吧，你不是想回家吗？陪我过一晚，明天放你走。今天你睡这里，我睡其他地方。不用了，我自己回去。我没听九天。我等等给你送干净的睡衣来，你就放心的睡吧，我不会对你干嘛的。我是说，你希望我对你干嘛？不不不。他竟然这么有名！睡饱了吗？怎么不敲门呢？这我的房间，我还要敲门？你
就是顾家家属。你知道的越少，跟你有越好。知道办的啊。去跟他吗？是。有意思。喂，连长，我逛完了，我有特别重要的事情要找你，你等着我，让司机快点来接我。昨天晚上还那么多人，怎么今天一个人都没有？顾延成，你在吗？顾延成，吓死我了！婉琪小姐，老大邀请你一起共进午餐，请跟我走。我还是跟他当面告别一下吧，我不适合留在这里。咱们好久没一起吃饭了，你真好，这里是我最喜欢的餐厅。对，连城，咱们婚礼的事需要计划一下了，我提前叫你老公。你说有重要事找我，就是这个。当然了，难道还有比这更重要的事吗？当年我们的婚姻是各取所需，而且我要做的事还没有完成。你对我的承诺也还没有完成，所以婚约需要往后推迟。什么？我不同意。你没有选择的余地，合约上写了，我有权利选择婚礼的日期，也就是说，我也可以将婚礼先推迟。你刚刚继承总裁的时候，是我们家第一个替你撑腰。你不也如愿以偿，成了当红女明星吗？别生气了，原来你还吃的。老大，就是这个女的。那天顾元成竟然为了救她亲自出现了，做得好。看来顾元成对这个女的可不一般。你说，顾元成会不会心疼啊？你说，顾元成会不会心疼啊？你回家陪我一会儿。没有事，先走。那不行，你自拍一张再走。我们好久没合体了。嗯、好了，第八步。都炸了！顾延成和他这未婚妻大明星，好久没同框了。看，刚发的，网上都炸了。顾延成和他这未婚妻大明星，好久没同框了。小姐被杨医生抓走了，你说什么
，会不会入侵到？那女孩，快进！快进！那门怎么了？进一城，完了完了，是不是要死？没想到最后见到的人是。我想听你亲口对我说，你听得懂？到底什么意思？我想听你亲口对我说，到底什么意思？好，你想要知道什么，你全部跟你说。真的来救我？你没事。那你到底为什么不离婚？你不是有婚约了吗？那就是你想。那我到底想什么？你今年好伤，等伤好了就。别搪塞我，我不相信。到底为什么呢？为什么？我就是一个普通女孩，你到底看上我什么？你要是看上我身体的话，我给你就是，可是你又不要。顾延长，你到底想干什么？我想要你脾气。不好意思，抓错人了。但不成想，我们的顾少爷好像很生气。你的儿子在白玉雅院零零八栋，对吧？我当然。王警长，你不动了，我也不会动。什么？教训还是要给的。谢谢，小张原来你有吴彦成家的钥匙，请问你在我老公家里干什么？你给我滚出去！我来送他妈妈送给他的手表。
他昨天落在我房间里，没想到看见这么晦气，不会离开的。你知道顾家的情况吗？你知道他平时都做些什么吗？你知道成为顾少的女人需要付出什么样的代价？你知道他的亲生父亲吗？从他刚刚接任总裁的那一刻起，我们家就选择了支持他，和他站在一起。他如今能成为一呼百应的总裁，离不开我的帮助。你呢？你能给他什么？爱一个人就要接受他的权利，这一点只有我秋离能做到。我是唯一能和他并肩同行的女人。他父亲怎么了？因为三皮先生说的事，所以我亲生父亲他想置我于死地。幸好我的母亲拯救了我，带着年仅半岁的我，投靠前任成名。最后呢，我和父亲断绝了关系，任由他流落街头。你回来了。那我先走了。张子问我话，我还没有好好回答你。那个，算了，你不用回答，我没资格让。我知道你对我来说是。我知道你对我来说是什么。真的不用了，你是成熟，而我什么都不是，我不配知道。决定要听。从小，我就被认定为生命危险的化身，会带给身边的人伤害和危险。那些都是迷信吧？可能是迷信吧。但我的母亲让我大摆。父亲也是，因为酗酒、赌博，输光了一切。你不也是？那是我太笨了，没发现那是圈套。说完了，满意了吗？嗯，作为交换，明天我可以跟你约会。什么？这就是你的愿望。嗯，吃完饭之后，我还想去游乐园坐过山车，晚上还想去电影院看个电影。你得给我买爆米花。好、啊。你这餐厅怎么马上回来？你完了，我只是第一个，以后还会有更多人来杀你。啊
，刚刚那个娘娘不是我，是被你杀了。没死透，先会处理。这样的事儿，是不是每天都要做？就是会坏。你今后还记得，嗯？我不要做过山车，我也不要跟你。老大，你先全部处理好。这样，来这里保护他，现在危险。你干嘛去啊？你之后也靠近我了，你干嘛去？跟你什么关系？你是不是要去找秋离？他对这种事儿肯定司空见惯了。他很知道你需要什么，对不对？我是不是去找秋离了？吴云成几天不见，又想你了，顾少，你怎么了？我怎么了？找的杀手水平那么差，你是杨医生？什么杀手？到底发生什么事了？你受伤了吗？我是求你，演技一流，让人家猜疑。你是说我让杀手去杀我自己的未婚夫吗？我是疯了才会这么做吧？未婚夫，我就是来告诉你，婚约已经解除。什么？不行，不可能！好你个顾延长，如今坐稳了总裁的位子，就把当年帮你打下江山的人都一一铲除掉。你和你们家的经济援助，我，我也不会在媒体面前多说什么。可真是宽宏大量啊，顾延长，我不会这么容易被你撵走的。顾延长，姐，派人盯着秋离，有什么异常的动向，马上消防。你回来了，事情都解决了，不用担心。吴天成，姐，对，待会你情绪走走吧，不要再担心。其实你不用特意在这陪着我的，我可以自己走走。老大有令，必须保护。你这世界只有你老大呀。秋离，秋离，爱你坚定不移。看着你们，让我心旷神怡。哎，这不是晚晴吗？哎，这不是晚晴吗？给你们介绍一下，这是晚晴，是我未婚夫。呃，是我未婚夫介绍我们认识的，多亏了他，要不我怎么能有这么好的闺蜜呢？你是秋离的闺蜜啊？天哪，怎么我就没有这么好的命啊？秋离的未婚夫可真好，还想着给秋离介绍朋友呢。对了，为了感谢你们，特地大老远来看我，我给你们分享一个小秘密。我要听，我要听，我要听。我未婚夫啊，昨天晚上特意来找我，给了我一个大惊喜。他买到了爱马仕最难买的款，连我都要在巴黎专柜排队好久的款，配货都要等好久。他昨天亲自给我送过来了。姐夫真是万里挑一的好男人，我把民政局给你带来了，请你们原地结婚。我们的婚期也快了，还请你们耐心等待一下。哎，晚晴，不好意思啊，我的粉丝们实在是太热情了。没顾得上跟你说话，对不起啊。嗯，没关系的，要是没事我就先走了。哎，你上次说的下午茶我已经约好了，你可不许放我鸽子啊。嗯、啊，谢谢。嗯
今天很危险，我们先回去吧。好，好吧，我会再回去盯着。本乔，走吧。你要不我帮你拍吧，也不是说拍的多好看，就是能露个脚。咱们一起拍。你的妆有点淡啊，没关系。我会把你 P 的很好看的，相信我的技术。来，快尝一口，这是我认为全国最好吃的海蒂，没有之一。你怎么啦？不好意思啊，难道？天哪，我的大姨妈一直没来。我。好像怀孕了，我好像怀孕了。哎呀，婉晴，你把这些都吃了吧，我是吃不了了。嗯，我也吃不下。呃、谢谢你啊，你真好，怪不得顾少会喜欢你。他只是一时兴起的，你明白就好。顾少身边像你这样的女孩子，我见的太多了。我也是女人，我也有同情心。你何必在她身上浪费自己的时间呢？你说是不是？你说的没错。秋离说她一吃东西就想吐，她说她可能怀了顾延城的孩子。哦，这样。顾延城是不是经常去秋离那儿过夜？抱歉，我无可奉告。我不该对他有任何幻想的。既然他们已经是这样的关系了，那我在这也太多余了。七爷，顾少身边是不是真的有很多女人？这不是你应该知道的事情。关于顾延城的每件事，都让我心态崩裂。也许我真的做不到吧。做不到什么？你抗拒我现在你清醒的看清我是谁，我做的事，并且抗拒我，那我就放你马上走开吧。今天先到这里。如果想要的话，明天继续。喂，啊，您好，您好。呃，我和顾少的婚期，呃，因为我最近档期有点排不开，所以还没有最终确定下来。什么？我没有骗您。顾少取消婚约这件事，只有您几家和顾家关系密切的人知道，是我和顾少这边沟通不足，给您道歉。你要撤资？那部电影的阵容很好，一定会大卖的。喂，喂，您等等。
这个小男孩是婉晴的弟弟，这个小女孩是她妹妹。她父母的资料有吗？嗯、啊，好，我看到了。没想到他们家这么穷啊！嗯，我知道。原来他每晚都睡在这儿。原来他也有这么安静的时候，睡着的样子很乖巧，一点也不像个横行霸道的人。我不走，我去给你买点吃的。这是什么？这我不能收。这还不是全部，我已经帮你的弟弟和妹妹、婉淑和婉宇办好了惠特尼蒙特利贵族学院的入学手续。对了，他们的成绩实在是太差了。如果不入学惠特尼蒙特利，可能就没有学上了。我只有一个条件，离开顾延城。你觉得我是看上顾延城的钱了？什么意思啊？竟然连你也不知道，不是所有的东西都能用金钱和地位来换。爱情在权力面前算什么？我陪着他一步一步走到今天，我无法想象失去他的庇佑我会怎么样。像你这种傻白甜，你懂什么？对不起，秋林，我不能答应你。你是在给少爷做安心午餐吗？嗯，我看冰箱还有很多菜，请别浪费。真是恩爱呀！最近啊，少爷只喜欢吃您做的菜，改天我也跟您学学。我就是想在离开之前为他做一些力所能及的事情。对了，少爷最近总念叨着想要吃些肉呢，是吗？正好我买了，我去买。好秋丽小姐，放了，不会出什么大事吧？我被锁过了，这边有个箱。其实我有件事想跟你讲，你能不能让我回家？老大，温城怎么了？老大，温城，老大，这怎么回事？温城，快，快叫救护车！快，老大，老大，老大。普通的家常菜，为什么还加蟹粉呢？蟹粉，我没有放过呀。原来你对海鲜过敏，你竟然都不知道。对不起，对不起，都是我的错。你好好想一下，到底问谁做的？我应该不可能吧？快说！我看见你家佣人在打电话，不知道打给谁。我未来的老公没事，真是太好了。请问顾先生最近身体如何？听说您和秋迪小姐的婚姻将近，这是真的吗？这位小姐是，这是我助理。哦，好的，请这位助理让一下。呃，我想单独拍一下秋迪小姐和顾先生。哎，小助理，我不是说让你在门外等着吗？你怎么自己跑到我未婚夫的病床前来了？是不是想趁他生病来献殷勤？才刚来没多久，就学这些狐媚的招数。我告诉你。我可是一眼就能看出来。秋离
你说什么呢？我没有。是我让他给我倒水。啊，原来是这样啊！对不起，顾少，是我错怪你了。谁叫那么多总裁都和自己的助理有点什么呢？不过我现在一想，觉得你肯定是看不上他这种小助理。你既然你今天开始，那我就宣布一件事情：我和秋丽小姐的婚约已经结束。之前是双方家庭，希望我们能够结合，所以变成。但感情的事情，不是一张纸能够促成，所以我们决定做朋友。其他的太残忍了，这个是同条的偷抢。那小姐，你和毕先生真的要结婚了吗？请大家多多关注作品。难道这其中一位女性？难道今天的跟这位小助理？请问这位小姐，你是否真的插足了顾先生和秋丽小姐的恋情呢？我没有，我不知道他。你不知道？难道你不知道顾先生已经有未婚妻了？我不是那个意思，我是说。秋丽，我还让你在这里是不是最大的？我看这位小姐心情好像不太好，是不是刚刚哭过了？是否是太过于担心顾先生的伤残呢？齐燕。该出去的人应该是我。带出去。真可笑，你的手段越来越低级。你居然嘲笑起我对付你和那个女人的手段。我还真是可悲啊！你已经向所有人宣布了我们婚约的解除，是连最后一点点仁慈都没有了吗？你知道和顾家有关的所有合伙人都已经从我的项目中撤资了吗？林成，你夺走了我的一切！顾延成，你放手！你不要以为我不知道你最近在做了些什么事情。不知道你在说什么。是你先做对我不利的事情，所以你就不要怪我，对你不客气了。喂。你是什么人？为什么要插足他们的感情？你是小三儿。我没有我。你给的这些百诚集团的资料还不错，现在叫我一举拿下顾延成，时机还没到。什么？我等不了了，我需要你马上行动。就凭这些不够，我还要这个。你打算什么时候去查顾延成和那个女的？看不出来，你还有天真的一面啊！不甘心，不甘心，我告诉你个方法，但这个方法呢，很老实，但很好用。我应该离开了。
，喜欢你叫的名字。我还不想叫。你真的不想叫？收拾你，安静秋离，你和顾延城的婚约解除了，我很抱歉。但你使用这种招数，总有一天大家会知道真相的。你可以冲我来，别去害顾延城。你太可笑了，你能保护顾延城？我可能能力不够，但是我还是要保护他。你还是好好珍惜你自己的命吧。顾延城呢？失去了顾家的庇佑，你早晚也会变成这样。秋离，你能不能不要这样？是你让我冲你来的呀，是你自己说的呀。把他的衣服给我扒了。啊，还有这好事儿？扒完。能摸吗？随便你，快点吧。别问，别问，活不下来就给我撕了。别放手，放手！你不是要摸吗？快点儿七月，婉婷去哪儿？我这就去找。别过来！秋、啊、离、啊，等一下，让我听听他要说什么。这就是你想要的。没错，看你受尽世间的痛苦，这就是我想要的。给我继续，我死，把他给我敷衍点。去，走。秋雨。你家人不会放过的。小时候，上任总裁教你棍法的时候，我在旁边偷学，后来用的和你一样好。杀了我，你没付出，你和你们家都不承受代价。你觉得我还会在乎吗？除非我死，否则我不会放过你和婉琪。只要我活着一年。会把你们两个逼到死。秋离，下一个就轮到你了。秋离，七月，快，联系医生，把他带走。不在，你别怕。杀的人是要坐牢的。反正我从来不是什么。走。下一个，就轮到你了。
给你买的新衣服。我为什么要穿这个？因为你不用离开这个房间了。魏延城，你疯了吧？也许。全穿高跟鞋，路也难走。闭上眼睛。我从来就不是什么好人。靠近我，很危险的。很适合。你说什么？我给我的人做个标记。我不要，你以前不是这样的。你错了，这是最真实。从以前到现在，只要我想得到，我一定会得到手。你知道吗？我无数次幻想过和你过夜的场景，在我的幻想里，你很温柔，很耐心，我们会度过一个甜蜜的夜晚。可是现在，我害怕。我会放你走的。不管怎么样，你都不能离开我。不可能。我在上面加了这种装置。只要你离开这里一步，我立马就会知道。你说什么？你别妄想离开我，乖乖的等我回来有事情需要你亲自去，你去就行了。老大，是杨医生。杨医生，他怎么了？他亲自向我们家站出了，说要亲自杀了你。真可笑。需要我去派人盯着他吗？不需要。杨医生和他几个小喽啰。成不了什么情况。老大，杨医生这个人非常阴险，他会先假装弱小，然后再给我们致命一击。属下建议，每天派人去盯着，我也会每天过去。不行，你得盯着婉晴。老大，婉晴，行了，我有事我先走了。嗯，老大，你不应该是这样。一定要逃离这一切。干嘛？我要逃离这个监狱一样的地方。冤死，要跟我在一起。
有人吗？婉清小姐，我在。七爷，你放我出去好不好？不行，婉清小姐，我还不能放你。七爷，七爷，我知道你一直很讨厌我，只要有我在，顾彦城就没办法好好做他的省主，对不对？现在我离开也是你的愿望，你放我出去，七爷。我不想死，会死很惨的。我现在连选择十八和十的权利都没有。来，听话，吃一口就好。红儿，莫放肆呀！你不吃不喝的，我很担心。简单，放我走。不行，我做不到。就算让你成心，只要你在我身边就好。还是不吃你。福哥，你放我走。婉清，婉清，姐，我先走。婉清，婉清，婉清，婉清，谢谢，你醒醒，我要下班了。婉清，不行，婉清，你放你自由。婉清，谢。医生，他真的没事。对他只是因为肠气营养不足，他还需要慢慢恢复，身体消化系统受不了七爷，还是有人去接手你钱，他身体虚弱，走不远的。不管怎么样，一定给我带回来。靠近我，危险的。七爷，这是哪里啊？一个老大找不到的地方。难道说你要帮我躲在这儿？你需要的生活用品，我会派人送过来。你先在这躲几天。好，但是你为什么要帮我？其实，但是你为什么要帮我？其实。
其实什么？其实你知道老大对百城集团有多重要吗？嗯，大概是很重要。那你知道百城集团对我们所有人有多重要？百城集团在背后掌控着所有你所认知的一切。嗯，我知道。婉清小姐，之前你被关着的时候，问过我是不是讨厌你？是的，我很讨厌。之前老大见到你的时候，每天变得魂不守舍，你给他带来了很多不必要的麻烦。该魂不守舍的人，应该是我才对。其实，你和他分开，其实也是一件好事。你以为我不知道吗？其实我心里都懂，可是，可是我一见到他就控制不了自己。只要他不在我身边，我就满脑子全都是他。你先在这躲几天吧，然后就回你的家乡，以后再也不要回来。再也不回来了。你先在这躲几天吧，然后就回你的家乡，以后再也不要回来。再也不回来了。是老大，文清在哪里？还没有发现晚清的踪迹。什么？晚清是能走多远？七爷，不要让我觉得你是个废物。如果找不到晚清，你就给我滚。如果老大觉得我该滚出百城集团，属下一定照办。你什么意思啊？老大的决定，属下不会有任何异议。老大，是猫的声音。七爷，你来啦！谢谢你让我看到这几本书。我打算回去之后好好改变自己。你能看懂？可以呀、啊，虽然我英文不太好，但是这上面的内容都挺简单的，很适合我。你要是有兴趣的话，我可以教你一点。不用了，我用不到。嗯，哎，来吧，就当是作为你帮我的回报。嗯，我们从这开。这边，知道了吧？七爷，七爷，你在听吗？我说了，不必了。只剩这里没有搜过。杨医生的地盘。哎呀，七爷，你能不能别总盯着我看？我都没法好好做运动。没有盯着你看。嗯，也是，这房间就是这么大，总不能让你面壁吧？我也可以面壁。嗯，这样，你陪我一起吧，我还能更有动力一点。哎，最近不能出去，都长胖了。没有长胖。不错呀，七爷弟弟，送，必须。你把哑铃还给我。进来吧。啊、uh, ，没事儿，我我先出去了。七爷，你今年多大了？不重要。这脸怎么红成这样啊？哎，哦，我知道了，我们七叶表面冷酷无情，实际上很纯情。哎
。谁？没事了，是杨氏集团的人来要钱。谢谢七爷送我的生日蛋糕。抱歉，你不能出去过生日。有你在这陪我，我已经很开心了。是吗？竟然还有礼物，给我再装太久，全都算进去了吗？这是什么？我怕你太无聊，送你本书看。七爷，你从小就在百盛集团长大吗？是，我从小是孤儿，老大接着我。谢谢你，我很喜欢。万青，现在已经过去两个星期了，如果你现在想回家，现在就是最好的时候。真的吗？我可以回家了。如果我是说，如果你想去别的地方，想去更远一点的地方，我可以带你走。你说什么？当然，这是你自愿的。七爷，你是说你愿意和我去别的地方？嗯。你不是讨厌我吗？七爷，谢谢你为我做的一切。我还是担心他。顾延长，再见了。我曾经爱过你，我曾经想象过属于我们两个人的美好未来。如今，都让那些想象和回忆留在这里了。再见。董事长，说。七夜。七爷怎么了？七爷有秘密住所。对了，五五年前让他调查杨氏集团的时候，让他用化名租的，就在杨氏集团附近。老大，是猫的声音。那七爷怎么了？你忘记隐藏吗？啊？为什么不在房间里？回家了。晚清已经回家了。我对你不好，你为什么要动我的女人？
你们在屋谈。姐，姐，如果你不跟我走。除了齐毅，其他人全部出去。过来，孟晨，你要在这里？没错。去转他，那是秘密。什么怎么做、啊？我到底该怎么做，才能弥补过去？你才不会想离开我。已经没有办法了。不行，不可能。顾延长，就忘了我。我们一开始就不应该遇见，你就应该好好做你的城主，我做我的普通人。可是我们已经遇见你。你愿望就是想离开是吗？从今天起，我不再干涉。你想留下就留下，你想离开就离开。车里这样多长时间了？应该有一个月了，没有醒来的希望。没事没事，没事老爸。我跟婉晴，我决定不再强留他。这样的伤，不应该造成这样的结果。你去一趟修理家事已至此，我对他的爱已经让我无法呼吸。但他看着那个女人的眼神，就像在我的身上一刀一刀的割着我的皮肤，越来越深。他夺走了我的一切，我的骄傲、自尊、家人、事业。我现在只有一个愿望，那就是让他和那个女人彻底分开。永远都没办法在一起。
我想到一个好办法，但是筹码将是我自己。再见了，如果事情顺利，我就要离开一段时间了。什么都没有找到？是的。是手下不敢。算了，就算找到了，安杰的心也凉了。兄弟，管秦小姐很巨人。其实我知道，需要改变的是我，老大。不可以，海珍这段需要你。把他所有的检查报告都给我，包括那些他不让公开的。好。伤口不致命，病人体内有大量割裂皮球，经抢救后。秋离，你醒醒！过去的这个月发生了太多意外。我知道我跟顾彦成和你不是一个世界的，但我还是没有办法恢复自己的心。大家介绍一下。林小姐，这场梦该结束。给你点了三根十二蜡烛，小姐不能听。现场真快乐。今天有点不一样。今天这个事，难道我也不要？你陪我演一出戏吧，在这出戏里，我将普通情侣一样。就只有今天，让我们假装忘记以前所发生的所有事，未来也不存在。我们做一对普通的正常情侣，好不好？好。公主，什么什么？你的公主，希望你每天都像今天一样，笑得那么开心。谢谢您，先生。顾彦成，我有话对你说。我爱你。我从来没有像现在这样这么爱过一个人。我爱你，万青。
，去，给婉晴订一张回家的机票。七月，谢谢你。这次是真的再见。别再见。对，我让你好好回来，再也见不到。那就别再回来。我会一直记得你。小姐，请回顾。你是王，请跟我走一趟。不用了，我要回家了。不知道林小姐，就在这个地方，没见过面，真巧了。这次你把我招来还是没有用，我和顾延城已经决定彻底分开。我这样理解。你猜一猜，顾延城会来救你吗？这段时间啊，我一直在观察你和顾延城。顾延城一直把你保护的非常的严密，是我几乎下不了手。<笑>这次啊，我找不到机会。他一直在保护我。你既然不知道，顾延城难得的被你深情的拥有，深情吗？没关系。在他没来之前这段时间，你现在陪我。上面收到了吗？你命中的爱人啊，还真好看。拉不住爱人。和他没有关系，真的吗？那我就随意了。<笑>如果你要救他，就必须结上百城集团。谁说我要救他？<笑>真的吗？随意。来人，给我拖出去！我是领导，打我随意。我有事，我先挂了。不愧是顾少啊，连自己心上人都这么狠。姐，你去救婉晴，以你的名义。属下不明白。以你的名义，就说你已经爱上他了。他，我怎么了？抓紧时间呢、啊，你也不想他受苦啊？老大，我赶紧走。趁我后面之前，顾延城还是真的派人来。七月，阿金，我来了，没事。杨一晨，可以了。可真想不到，一个小姑娘还是个万能女，这是我好奇。啊，什么地方使得百城集团的两个男人这么着迷？老大不爱他，不想他救他。我来，我爱他。放了我去。我要的是顾延城的所有资料。可以，单身。属下愿意为杨老板工作。可以啊，从今天开始，你就是我那一生的一条狗。
，遵命。请姚老板让我将晚餐带走。给你一刻钟，马上回来。看，屋里面还带什么药？老爸，你带来这里做什么？我跟婉晴没有任何关系。是你让我去接，是你自己要去的，跟我没有关系。的确，我们已经没有任何关系了。婉晴，我建议你跟七叶先待在一块，他能保护你。老爸，可是不用说，我都知道。婉晴。这是我的真心话。比起我，七爷能给你更多，你要更幸福。所以，如果你能接受七爷，我会帮助你们离开这里，离开这一切。我和七爷。对。看来这百城集团到处都有他的势力，要铲除这个百城集团。我要换一种方法。好在顾少给我送来了一辆他手下大将。<笑>杨老板，你有在？好吧，你好好去享受你的女人吧。你资料给了吗？是。他很高兴。贾大，他早就知道我们给他讲的资料，在等我们弄出马甲。接下来什么计划？他把昨天派人除掉了，而且这样子不能上当。是。老大，接下来有什么计划？你去当手下，把他的计划告诉我，我要看他背后真实。是。喂，婉晴，好，我一会儿来找你。这是什么？什么？老大出事了！你们怎么搞的？好，我马上过来。这就是你的愿望。嗯，吃完饭之后，我还想去游乐园坐过山车，晚上还想去电影院看个电影。你没给我买爆米花。啊！顾延长，姐，他怎么会受这么严重的伤？杨医生趁我不在的时候，他趁我和你在一起的时候。那句话很想你啊，我差一点就再也见不到你。你在说什么蠢话、啊？你不是本来就打算再也不见我了吗？我忍不住过来，就是在看你。你没事的话，我就先走。婉晴，你不要离开我，我求求你了。你也用了顾延长。你已经把我推给别人，我继续留在这里，没有任何意义。小心。怎么了？睡不着？嗯，有事跟你说。
我们以后就好好在一起吧。你不用心急，我会给你时间的。我想吃巧克力了，我去给你拿。上次就想给你看了，这是什么意思？所以，一直以来最傻的反倒是我，是秋丽自己要受伤的。顾延城明明只是伤到了秋丽的肩膀下方。却导致秋丽变成植物人。我搭上诸位的救你，没有办法。到头来是我自己逼顾延城变成那个样子。要不是我，我和顾延城本来有机会可以好好在一起的。谢对不起，让我一个人待一会儿吧。顾延城，我原谅你了。我们重新开始吧，我们以后好好在一起，好不好？好。在顾延城住院的期间，百城集团乱作业，很好。多亏了七爷在我身边的这段时间，让我看出了百城集团只要群龙无首，他就得完蛋。顾元成啊，的确是一个亲人有为的首领，可惜在他身边啊，可信的人太少。下一步是七爷，铲除七爷。这个百城集团东山再起的机会就没有了。姐，你不用坐得起。老大，你已经高烧三四天了，现在集团所有事故都遭到了停止，需要下去补去办。你已经四十多了，可是我脑袋还是很清醒的。好，那我要向你禀报一些事情。这是我上次在秋离家找到的很多资料。上次我在秋离家找到了这些，他在网上发的所有内容。我都打印出来，真的，我也给婉晴看了就行。为什么给他看？不是让你们好好在一起吗？婉晴，我不知道。其实你诚实的将所有心里话都告诉他，我相信他会明白你的心。这远远不够的，我还需要这种改变。能为了他，我会改变的。我怕是忘记这一切。喂，顾延城，你伤势怎么样了？你愿不愿意给我们两个最后一次机会？我会在我们第一次相遇的地方等你。不见不散。不见不散。你笑我？绝对没有。
。要是我真跟婉晴在一起，他不杀了我吗？不是心非让我和七爷在一起，顾延成。老大，还有枪，我已经报警了。老大，还有枪，我已经报。婉清，别别走。姐。你要不要去买？我可以帮忙，老大。不需要。我来就可以了。老大，你今天有文件还没处理？我不在乎什么文件。是老大。对，太太。你把公司那几个合伙人都叫来吧。这是。这应该是给你的。看最后一页，顾延成，我不知道该从哪里开始说，因为我的心里被各种情感填满，已经让我无法忍受。我爱你，比我自己的生命还要深。你的冷漠，你的坚定，你的痛苦，你的爱，都让我深深的爱上你。你是我生命中突然射进来的一道光，给了我前进的方向。但是我不能再这样下去了，我不能再让你为我不去履行城主的职责，不能再让你的生活因为我而变得困扰。我把我织的围巾留给你，希望你能找到你真正要的幸福。七爷，我对你满怀歉意。我知道我可能某种程度上对不住你的呵护，我希望你能找到一个值得你爱的人，一个可以回应你深情的人。看完这封信，希望你能幸福，晚晴。八十，为了。我会放弃我所拥有的一切。今天叫你们来这里，有件事要宣布。但小声点，别吵醒婉晴。我决定卸任百城集团董事长，以后董事长的职位由别担当。相关的手续，我也都会交接好的。我决定卸任百城集团董事长，以后董事长的职位由企业担当。相关的手续，我也都会交接好的。老大。老大，你一定要这样吗？你母亲的在天之灵会永不安息的。你想忤逆我吗？属属下不敢。很好，交接的手续我都会办好的。你们走吧。
。文江，你快点醒来，好不好？我有好多话想跟你说。等你醒来之后呢，我们去你想去的任何地方，做你想做的任何事情，好不好？你讲。你有什么不舒服的地方？口渴不渴？肚子饿不？我给你买好吃的。不对，不对，你上树了。刚恢复阳光的精神。我怎么会在这里啊？你又是谁？是谁？抱歉，我头有点晕。我是顾延长啊。不是，不是你的未婚夫。未婚夫，我竟然有长得这么好看的未婚夫，顾延城，名字也好听。嗯，看你对我也很温柔的样子，我简直是天底下最幸福的人。我们以前是不是很甜蜜？是一位很幸福的恋人。真好，不过我怎么会在这儿啊？我不会是有什么病吧？医生还在给杨检查，为什么这样子？是因为脑震荡吗？都怪我。老大打算怎么办？医生说，记忆暂时不会恢复了，需要点时间。大姐，我有个很自私的想法。自从婉晴失去那些痛苦记忆之后，大家看起来很快乐。老大想瞒着他。医生说我没事了。你看起来很眼熟，我们之前认识吗？我觉得好气。不好意思，之前的事儿我都想不起来了。我们很熟吗？我们很熟吗？不太熟，我只是他是属下。嗯，好吧。之前我们发生了意外。但是我没有保护好你，反而是你保护了我。这么像电影情节里的事情，竟然发生在我们生活里。还好我保护了你，我可不忍心看你受伤。好，只要你快点好起来。你对我这么好，你没有很好好对？我们果然还是回来。姐，你干嘛呢？你别吵！姐，冷静点。姐，你别激动。文清小姐，对不住了，为了百城集团，老大，今天晚上你必须跟我走。这段时间，七爷发生了什么？这不是那个七爷，他真的无法接受城主离开。真是一出好戏啊！秋离，怎么看见我这么不开心？你不是继续抓死了？我在干什么？七爷现在是百城集团的总裁，真没想到我不在的这段时间里发生了这么多事。婉晴，好久不见呀、啊
是你，文清，下一个就轮到你了。秋离，你没事啊？你真的为我放弃了百城集团吗？你骗我！你根本就不想让我恢复记忆。文清，我梦见一些痛苦回忆的时候，我感觉你也不开心，所以我不。如果你想离开这里的话，今天就算我破除信念，我一定也会保护你安全。这段日子，你对我温暖的样子，就像……那都是我呀，是因为你而改变的我呀。我们以后再也不见他，我们好好的在一起。我今天来就是告诉你，百川集团已经不在了。什么？总得有点什么是我的吧？顾延长，事到如今，你同意或者不同意，你都没选，是你逼我的。我不在乎。是谁说梦话？这东西不可怕。不是说，这也不是我说的。逃不出我的手，放心。<笑>